வணக்கம் மக்களே நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபேஸில் உள்ள கரும்புள்ளிகள் அதை எப்படி போக வைக்கிறது அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஃபேஸில் ஒரு பிம்பிள் வந்தால் கையை வச்சுக்கிட்டு சும்மா இருக்காமல் அதை வேரோடு எடுக்கிறதுனால தான் கரும்புள்ளிகள் வருது கரும்புளி ஒரு இடத்துல வந்தால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது எல்லா இடத்துலையும் பரவ ஆரம்பிக்கும் அது ஃபேஸில் உள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சம் அழகையும் கெடுத்துரும் இதுக்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுற க்ரீம் எல்லாம் ஒரு நிரந்தரமான தீர்வை கண்டிப்பாக தரப்போகிறது இல்லை இந்த கரும்புளியல் கண்டிப்பாக போகாது எப்போவுமே ஃபேஸில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க அது கண்டிப்பாக போயிடும் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸில் ஒரு பிம்பிள் வந்தால் க்ரீம் யூஸ் பண்ணாமல் ஹாஸ்பிட்டல் போகாமல் கையை வச்சுக்கிட்டு சும்மா இருந்தாலே வந்த பிம்பிள் வந்த இடம் தெரியாமல் போயிடும் அதை விட்டுட்டு ஃபேஸில் கண்ட கண்ட க்ரீம் யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் அது எல்லா இடத்துலையும் பரவ காரணமாக இருக்குது அப்படியும் ஃபேஸில் உள்ள கரும்புளி போகலைனா அதை போக வைக்கிறதுக்கு சித்த மருத்துவத்தில் சில வழிகள் முதல்ல கேரட்டு சாற்றோடு ஆரஞ்சு பழசாறு மற்றும் பால் ஆகியவற்றை கலந்து பூசி வந்தால் முகத்தில் ஏற்பட்ட அம்மை தலம்புகளும் சிறு புள்ளிகளாக இருக்கும் கரும்புள்ளிகளும் குறையும் சாதிக்காயை தண்ணீர் விட்டு நன்கு அரைத்து குழந்தைகளுக்கு கன்னத்தில் கரும்புள்ளியுடன் சுரசுரப்பு உள்ள இடத்தில் தடவி வந்தால் கன்னத்தில் உள்ள கரும்புள்ளிகள் குறையும் சந்தனத்தை நன்கு அரைத்து முகத்தில் அடிக்கடி பூசி காய விட்டு பின்பு முகம் கழுவி வந்தால் சூட்டினால் முகத்தில் வரும் சிறு கட்டிகள் குறையும் அடுத்ததாக சிறிதளவு கருஞ்சீரகம் எடுத்து வெற்றிலை சாறு விட்டு நன்கு அரைத்து வீக்கத்தில் பற்று போட்டு வந்தால் கன்னத்தில் ஏற்படும் பொண்ணுக்கு வீங்கி குறையும் மற்றும் வெது வெதுப்பான நீரில் எலுமிச்சை சாறு பிழிந்து ஆவி பிடித்து வந்தால் முகம் பொலிவு பெறும் இப்போ நான் சொன்ன பொருட்கள்லாம் வீட்டிலே எளிமையாக கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அதனால் பயன்படுத்தி பாருங்கள் ரிசல்ட் வரும் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மிஸ்டர் பாவங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் ப